പ്രീസ് ലോഡ് ഹാലലൂയ കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം ഈ മനോഹരമായ പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ചപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഏപ്രിൽ മാസം അഞ്ചാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉണർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം കർത്താവിന് കൃപ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ രാത്രി കാലം ദൈവ കൃപയിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ പൊതിഞ്ഞു രക്തത്തിന്റെ മറവിൽ നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ചു അനർത്ഥങ്ങൾ അപകടങ്ങൾ നോക്കുകയും കർത്താവ് നമ്മളെ വിടുവിച്ച് പ്രഭാതയാമത്തിൽ ഉണർന്ന് സ്തുതിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം സ്തോത്രം ചെയ്യാം സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം കാരണം കർത്താവിന്റെ കൃപയാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പ്രഭാവത്തിലായിരിക്കുന്നത് ആ കൃപകളെ ഓർത്ത് ആ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് ആ വാത്സല്യത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിന്റെ ആ വലിയ പരിപാലനത്തെ ഓർത്ത് സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിന് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹലെ ലൂയ സ്തോത്രം 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 ഈ പ്രഭാതി സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ ഇന്നലെ കേട്ടതുപോലെ സാഹചര്യം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അവൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിന്മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ആ സാന്നിധ്യം നമ്മളെ വിടുവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എന്ത് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും സന്തോഷത്തോട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കാതെ അമേൻ ദുഃഖം ദുഃഖിക്കാതെ നിരാശപ്പെടാതെ കർത്താവ് വലിയവനാണ് അവൻ ഏത് സമയത്തും നമ്മളെ വിടുവിപ്പാൻ മതിയായവനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചാട്ടെ അവന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരട്ടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അമേൻ ദൈവമേ നീ എന്റെ ദൈവം നീ എന്റെ ദൈവം അധികാലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കും അതായത് അദ്ദേഹമേ നീ എന്റെ ദൈവം അധികാലത്ത് നിന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കും അതിരാവിലെ ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കും എന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കും എന്റെ എന്റെ ഓരോ 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 നിമിഷങ്ങളുടെ ആരംഭങ്ങൾ ഞാൻ കഥാവിനെ കഥാവിനെ അന്വേഷിക്കും അർത്ഥം ഇതാണ് അതായത് ഓരോ ഒന്ന് എല്ലാത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപഥത്തിൽ നിരാശപ്പെട്ടു പോകേണ്ട വരികയില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് ാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആരംഭത്തിൽ അതായത് ദൈവത്തിനാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ആരംഭത്തിൽ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കും വെള്ളമില്ലാതെ ഉണങ്ങി വരേണ്ട ദേശത്ത് എന്റെ ഉള്ളം നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു എന്റെ ദേഹം എന്റെ 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 ദേഹം നിനക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നു അതിന് നാലാം ഭാഗം എന്റെ ജീവകാലമൊക്കെയും ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്നെ വാഴ്ത്തും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ കൈകളെ മലർത്തും എന്റെ ജീവകാലമൊക്കെയും ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തും അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് പ്രഭാതി നമുക്കും പറയാം എന്റെ ജീവകാലമൊക്കെയും ഞാൻ എഹോവയെ വാഴ്ത്തും അവന്റെ സ്തുതിയെ വർണ്ണിക്കും എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിൽക്കും എന്റെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തും ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ മധ്യത്തിലും ഞാൻ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തു എന്നൊരു തീരുമാനത്തോടു കൂടെ നമുക്കായിരിക്കാം കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അത്ഭുതകരമായി മുൻപോട്ട് നടത്തട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം ചലിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ദൈവം മതിയായ ദൈവമാണ് ദൈവം വെടിവെപ്പാൻ ശക്തനാണ് അവൻ ആരിലും ഉന്നതനായ ദൈവമാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു പകലായി മാറട്ടെ ഹലലിയ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കരം ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും ചലിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇന്ന് പ്രവാദ് നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് കർത്താവിന്റെ കരം നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി വരുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും പിതാവ് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് ഈ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ കരം തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചലിക്കുന്നതിനായി സ്വന്തം പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവ് അങ്ങനെ രക്ഷിക്കുന്ന കരത്തെ അങ്ങ് നീട്ടുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം യഹോവിയുടെ ഭുജമേ ഉണരുക 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 ഈ പ്രഭാതത്തിൽ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ പ്രതിസന്ധികളുടെ മേൽ അല്ലേ ആര് ഞങ്ങളെ വലിച്ചു കയറ്റു ആര് ഞങ്ങളെ ഈ പ്രതികൂലത്തിൽ നിന്നും ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും കൈപിടിച്ചു കയറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്നും കഥാവെ അങ്ങ് കൈപിടിച്ച് അവൻ രക്ഷയുടെ കരം നീട്ടി അങ്ങ് പിടിച്ചു കയറ്റുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രവാദി അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന കർത്താവിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയും ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ നടക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യും അങ്ങ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാകിയാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന
നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും അതെ ആരും സഹായിക്കാനില്ലാതെ നടുക്കടൽ കൈ നീട്ടി നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനെ സഹോദരി നിന്റെ കൈക്ക് പിടിക്കുവാൻ യേശു ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ പിടിച്ചാട്ടെ ഈ പകൽ നിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വലിച്ചു കയറ്റുവാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല പക്ഷെ യേശുവിന് കഴിയും കേട്ടോ യേശുവിന് കഴിയും യേശുവിന് കഴിയും അതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ വിശ്വാസത്തോടെ ഇന്ന് പകൽ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ചില അത്ഭുതകരമായ വിടുതലുകൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ കാലം കാണുക തന്നെ ചെയ്യും കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്തോത്രം 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 ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം കേട്ടോ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്തോത്രം ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗം അവൻ നാം ദൈവത്തെ അറിയുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ നമുക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതാണ് ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് പതിനൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം പതിനൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നു എങ്കിലും തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം ഉറച്ചു നിന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം അമേൻ ആരെ സേവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ ദൈവം ആരെ എന്ന് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇവിടെ പറയുക എങ്കിലും തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം ഉറച്ചു നിന്ന് എന്തു ചെയ്യും വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും എന്റെ ദൈവം വീരനാം ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്റെ ദൈവം യുദ്ധവീരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്റെ ദൈവം എന്റെ പ്രതികൂലത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്റെ ദൈവം എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ മതിയായവനാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ വേദവസ്ഥം പറയുന്നു നമ്മൾ ഉറച്ചു നിന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും ഹാലലുയ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മുടെ ദൈവം ആരെന്നും അവന്റെ പ്രവൃത്തി എന്തെന്നും തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാതി സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ടാണ് സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിനാലിൽ അതിന്റെ എട്ടാം വാക്യം മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവാർ ബലവാനും വീരനുമായ ഹോവ യുദ്ധവീരനായ ഹോവ തന്നെ ആരാ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവൻ അമേൻ ബലവാനും വീരനുമായ ഹോവ യുദ്ധവീരനായ ഹോവ തന്നെ നമുക്കറിയാം വളരെ ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വളരെ മനോഹരമായ ഉദാഹരണം അതായത് ലോകശക്തി ശദ്രക്കനും മേശക്കിനും അഭേദ്യവനും എതിരായി നിൽക്കുക ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തിയായ അന്നത്തെ ആ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവും അമേൻ കൂട്ടരും ഈ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർക്കെതിരെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് വെടിവെപ്പാൻ കഴിയും അല്ലേ ലുയ്യ ഞങ്ങൾ അവരവർ ജീവനേക്കാൾ വലുതായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ തയ്യാറായി അവർ തങ്ങളുടെ ജീവനെ വില അവർ ജീവന് കൊടുക്കുന്ന വിലയേക്കാൾ ദൈവീക ദൈവീകമായ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അവർ വില കൊടുത്തപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കരം കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു അതെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു വാക്യമുണ്ട് തന്റെ ജീവനെ നേടുവാൻ നോക്കുന്നവനെല്ലാം അതിനെ കളയും അതിനെ കളയുന്നവനെല്ലാം അതിനെ രക്ഷിക്കും തന്റെ ജീവനെ നേടുവാൻ നോക്കുന്നവനെല്ലാം അതിനെ കളയും കാരണം ദൈവത്തെക്കാൾ അധികം ജീവനെ സ്നേഹിക്കുകയോ മാന്യതയെ സ്നേഹിക്കുകയോ അവൻ ബഹുമാനത്തെ സ്നേഹിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർ അതിനെ കളയി കളയും പക്ഷെ ദൈവം ആരാണെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് വീരം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറായ യുദ്ധവീരനായ ദൈവത്തിന്റെ കരം നമുക്ക് വേണ്ടി ചലിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ഹാലലുയ നമുക്കറിയാം അമേൻ അമേൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ എടുത്ത് തീയിലേക്ക് ഇടുന്നതായ ഒരു രംഗമുണ്ട് അമേൻ രാജാവിന്റെ ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കുവാൻ ഇവർ തയ്യാറാകാതെ നിന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ജീവനല്ല വലുത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വലുത് ഞങ്ങൾ ഈ ഈ ഈ ഞങ്ങൾ ഈ ജീവനേക്കാൾ വലുതായി കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെയാണ് അവൻ തീ തീയുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോഴും അവർ അവരുടെ തീരുമാനത്തെ മാറ്റുവാൻ തയ്യാറായില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ജീവനേക്കാൾ അധികം ദൈവത്തിന്റെ ആ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക തീരുമാനങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ തയ്
പ്രവർത്തിക്കും അപ്പം ഉറച്ചു നിന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചൊരു അറിവ് വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ യുദ്ധങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവമാണ് ആ കരം ഉയർത്തി കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ അവൻ ഇറങ്ങി വരും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവൻ ഇറങ്ങി വരും നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ അവൻ ഇറങ്ങി വരും നിങ്ങളൊന്നും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്താ കഴിയുന്നത് ഈ അനിയലിന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ അവർ ഉറച്ചു നിന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവ് അഗ്നികുണ്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് അഗ്നിയുടെ ശക്തിയെ ക്ഷയിപ്പിച്ച് ഹല്ലേ ലുയ തന്റെ മക്കളെ വിടുവിക്കുക മാത്രമല്ല ആ രാജാവിനെ താൽക്കാലികമായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുക ഈ ഒരു കാരണം ഈ ഒരു കാര്യം കാരണമായി മാറി അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറായ നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് നിന്റെ ഇന്ന് പ്രഭാതി നീ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ് നീ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി എന്താണ് നീ നേരിടുന്ന പ്രതികൂലം എന്താണ് അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്ക് ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരിക തന്നെ ചെയ്യും നീ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വരിക തന്നെ ചെയ്യും അമ്മ ചെങ്കലിന് നടുവിൽ തന്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവം ഫറവോൻ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിന്തുടരുമ്പോൾ നശിപ്പിച്ച് കളയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും മുക്കിക്കളയും വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫറവോനും തന്റെ കുതിരകളും തന്റെ തേരും അമ്മൻ തന്റെ ജനത്തിന്റെ പുറകെ പാഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അമ്മൻ തന്റെ ദൈവം അമ്മൻ അവർക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്ത ദൈവമാണെങ്കിൽ അല്ലേ ലൂയ ഇന്ന് പ്രഭാതിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം മതിയായവനാണ് ഹാലി ഉറച്ചു നിൽക്കണം പക്ഷെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം ആമേൻ ജോഷുവായ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നു അമ്മൻ ജോഷുവായുടെ യുദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇറങ്ങി വന്നു ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു ജോഷുവായ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു യുദ്ധവീരനെ പോലെ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തു ഹാലേ ലൂയ ആമേൻ ആമേൻ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് പ്രഭാതി നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന യുദ്ധം എന്താണ് ആമേൻ അവൻ നമ്മുടെ ദൈവം വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ് അവൻ ഇതുവരെയും ഒരു യുദ്ധവും തോറ്റിട്ടില്ലാത്ത കർത്താവ് ഇതുവരെയും അവൻ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം നിന്നെ ജയാളിയാക്കി തീർക്കുവാൻ കർത്താവ് മതിയായവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയം നമുക്ക് അവകാശമാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയം നമുക്ക് അവകാശമാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയം നമുക്ക് അവകാശമാണ് ഉറച്ചു നിൽക്കുക യുദ്ധവീരനായ യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന് ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നെ വിടുവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അമേൻ അഗ്നികുണ്ടത്തിൽ ബാലന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ ദൈവം അമേൻ ചെങ്കലിന്റെ മുമ്പിൽ അമേൻ തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ ദൈവം ജോഷുവായ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ ദൈവം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്നെ വിടുവിപ്പാൻ മതി ാണ് അതാണ് കുഴിവാക്കി ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക എങ്കിലും തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം ഉറച്ചു നിന്ന് വീരം പ്രവർത്തിക്കും ആരെ അറിയുന്ന ദൈവം ആരെ അറിയുന്ന ജനം തന്റെ ദൈവം ആരെന്നും യുദ്ധവീരനായ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞാട്ടെ നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞാട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കണം അമ്മൻ കർത്താവിനെ തള്ളി പറയരുത് ജീവനേക്കാളും വലുതായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം അമ്മൻ പറയണം എനിക്ക് എന്റെ ജീവനേക്കാൾ വലുതിന്റെ ദൈവമാണ് ജീവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ നോക്കുന്നവർ അതിനെ കളയും ഹാലേ ലുഹിയ പക്ഷെ അശ്രദ്ധക്കും മേശക്കും അമേൻ ആ ചെറുപ്പക്കാർ മൂന്ന് പേരും തങ്ങളുടെ ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയില്ല അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവമാണ് വലുത് അപ്പൊ അവരുടെ ജീവനെ ദൈവം രക്ഷിച്ചു സ്തോത്രം അമൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു അഗ്നികുണ്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു ഇന്ന് പോൽക്കാലം ഇറങ്ങി വരുവാൻ കഴിയുന്നവൻ ജീവിക്കുന്നു അവൻ പരാജിതനായ ദൈവമല്ല അവൻ ജയാളിയായ യേശുവാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ജയാളിയായവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പോൽക്കാലം ഇറങ്ങി വരിക തന്നെ ചെയ്യും കരമുയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ മതിയായ ദൈവമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നേറിയാട്ട് ഏത് പ്രതിസന്ധി നിന്നും ഉറച്ചു നിൽക്കണം അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും അമേൻ യേശു ഇന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി അമേൻ അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ മതിയായ ദൈവമാ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നും നമ്മളിലൂടെ ജീവിക്കുന്നു രക്ഷിക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു അമേൻ സംസാരിക്കുന്നു മഹത്വത്തിന് പ്രത്യാശയ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഇന്ന് ഉപവാസത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിവസമാണ് കേട്ടോ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ആയിരിക്കണം കർത്താവ്